tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous emmène avec moi visiter une ville qui se trouve à peu près 30 km au nord de Paris. C'est une ville qui est très célèbre et très touristique car elle a accueilli au 19e siècle beaucoup de peintres et notamment les peintres impressionnistes dont le fameux peintre hollandais Vincent Van Gogh mais aussi beaucoup d'autres peintres comme Daubigny, Renoir, Monet, Cézanne, Pissarro. Donc cette ville c'est Auvers-sur-Oise. Je vous emmène avec moi la visiter. Mais juste avant, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie et je propose d'aider ceux qui apprennent le français et qui le parlent déjà un petit peu de développer leur vocabulaire et d'améliorer leur compréhension orale. Je fais deux vidéos par semaine sur des thèmes particuliers comme les homonymes, les synonymes et aussi des expressions typiquement françaises et également des vlogs où je vous emmène avec moi en balade pour vous montrer un peu le patrimoine français. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et allez vite jeter un œil à ma chaîne. Et là, c'est parti pour la vidéo du jour Ce qu'on voit là, c'est l'église Notre-Dame de l'Assomption. Elle date du XIIe siècle. Van Gogh l'a peinte. Je vais vous montrer le tableau juste après. Voilà, ça c'est l'église vue par Van Gogh. C'est une église de style romano-gothique. Alors pour la petite histoire, Van Gogh n'a habité que 70 jours à Auvers-sur-Oise, euh, qui correspondent en fait aux deux derniers mois de sa vie. Et pendant cette courte période, il a créé à peu près 80 œuvres qui représente euh, auvers sur oise et euh, les alentours. Quelque chose de rigolo partout dans Auvers, pour montrer le parcours touristique, il y a ces, petits, ces petites plaques avec le prénom de Vincent Van Gogh. Là on a la mairie d'Auvers sur oise qui a été peinte par Van Gogh. Et en face, là, on a l'auberge Ravou, qui est aussi appelée la maison de Van Gogh. C'est ici qu'il a vécu les deux derniers mois de sa vie, toute la période où il était à Auvers. Donc ça se passe en 1890. Vincent Van Gogh a 37 ans et il loge dans une petite chambre qui fait 7 mètres carrés. Donc la chambre de Vincent Van Gogh est visitable, c'est payant. Deux jours avant sa mort, il va peindre dans les champs d'Auvers-sur-Oise et il se tire une balle dans le ventre. Euh, en espérant se suicider. Malheureusement, il loupe son cou et euh, il retourne euh, agonisé euh, à l'auberge Ravou où le docteur Gachet va le, le soigner jusqu'à ce qu'il meure deux jours plus tard. On peut aussi visiter le musée de l'absinthe. Alors l'absinthe, euh, au 19e siècle, c'était super répandu. C'était un, une liqueur à base d'alcool euh, très très fort. Van Gogh buvait beaucoup beaucoup d'absinthe. Alors là nous sommes devant la maison du docteur Gachet. Le docteur Gachet était euh, le docteur de Van Gogh euh, puisqu'il souffrait de problèmes euh, psychiatriques et euh, c'est le docteur Gachet qui le, qui le soignait et qui s'est également occupé de lui à, à la fin de sa vie lorsqu'il a, lorsqu euh, lorsqu a essayé de se suicider. On peut visiter le jardin et la maison du docteur Gachet gratuitement. Et tous les tableaux qu'on voit, ce sont des œuvres qui ont été peintes par le docteur Gachet lui-même, qui était aussi peintre.
voici un vestige médiéval qui date euh, donc du Moyen-Âge. C'est la porte des Colombières et euh, c'est désormais l'entrée du musée d'Aubigny. Le musée d'Aubigny, c'est là où on peut voir plein de peintres du 19e siècle. Voilà, ça c'est le musée d'Aubigny. Là ici, c'est la maison atelier du peintre d'Aubigny. On peut aussi visiter. Donc le château d'Auvergne est classé monument historique, on l'appelle aussi le château de Léry. Alors là nous arrivons au cimetière dauvergne sur oise où est enterré Vincent Van Gogh. Donc voici la tombe de Vincent Van Gogh à gauche et à droite c'est celle de son frère Théodore. Il y a beaucoup beaucoup de touristes qui viennent voir ici au cimetière d'Auvergne ces deux tombes. Ce qui est rigolo aussi, c'est que beaucoup de boîtes aux lettres sont peintes. Alors il y a des vignes à auvers sur oise Et depuis 2002, il y a 400 pieds de chardonnay qui sont produits chaque année. Et euh, lorsque le vin est vendu, c'est euh, au profit d'associations. Et donc la vigne est juste collé au quai de la gare. Et donc bien sûr, Van Gogh a peint les vignes dauvert sur oise Voilà, c'est fini pour la visite dauvert sur oise J'espère que ça vous a plu de vous promener avec moi dans les rues de cette ville. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, car c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao